ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீட்டில் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஒரு மேஜரான அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அப்பர் சுக்கீர் போயிட்டு மறுபடியும் லோயர் சர்க்கியூட் போயிட்டு மறுபடியும் முடியும் போது அப்பர் சர்க்கியூட் முடிஞ்சுக்க நீங்கள் நினைக்கலாம் சில பேர் லோயர் சர்க்கியூட் பயம் வந்ததுனால வித்துருக்கலாம் சில பேர் நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்ததுனால அந்த பதினெட்டு ரூபா அஞ்சு காசு வரைக்கும் ஷேரை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் என்னோடய ரீசன் இருக்கலாம் ஆனால் சில பேர் கூட தான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியும் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ரொம்ப வருஷம் கழித்து மீன் இந்த ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு திரும்பி வந்த அப்புறம் அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதல் முறையாக இன்றைக்கி மூவாயிரம் கோடி ரூபா மார்க்கெட் கேபிட்டலில் ரீச் பண்ணியிருக்கு ஆமாங்க மூவாயிரம் கோடி ரூபா கேபிட்டல் ரீச் பண்ணி ஏன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு மார்க் வந்து உண்மையான இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கேபிட்டல் மூவாயிரத்து எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா இந்த ஃபிகர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு கம்பெனி எப்போ வந்து ஒரு மார்க்கெட் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகுதோ அதே சமயத்தில் வந்துட்டு அது சும்மா ஏனோ தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரீசன்னால இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுதோ அப்போவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த கம்பெனிகளுக்கு ஒரு வேல்யூவேஷன் ப்ரின்ஸிபிள் இல்லை வேல்யூவேஷன் ஒழிஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இரண்டாவது விஷயம் இன்றைக்கி அலோக் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்தது வந்து ஒரு சீப்பான ஒரு ட்ரேடுங்க கண்டிப்பாக சீப்பான ட்ரேட் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ட்ரே இன்னைக்கு மட்டும் ஓகேங்களா இன்னைக்கு மட்டும் ட்ரேடர் வாலியும் பார்ப்போம் பாம்பே ஸ்டாக் எஞ்சினியர் ட்ரேடர் வாலியும் வந்து நாலரை கோடி சார் பாம்பே ஸ்டாக் எஞ்சினியர் ட்ரேட் ஆகிருக்கு நேஷனல் ஸ்டாக் எஞ்சினியர் வந்துட்டு அஞ்சரை கோடி ஷேர் ட்ரேட் ஆகிடுச்சு சரி ஆறு கோடி ஷேர் கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ஷேர் இன்னைக்கு சேல்ஸ் ஆகியிருக்கு இது என்னடா பெருசு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு காத்தால ஒம்பது ஐம்பத்தி எட்டுக்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏஎம்க்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரே ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ குரோஷர்ஸ் ஒரே செகண்டில் வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த நாங்கள் சேல்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தோம் இன்னைக்கு யாருக்கு பிளாக் ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னும் டேட்டாஸ் இன்னும் வரலை ஆனால் இதில் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு பிக் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு ஆகிருக்கு 1.3 பாயிண்ட் த்ரீ குரோ ஷேர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா இன்றைக்கி மொத்தமாக எவ்வளோ ஷேர் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ஷேர் ஸோ ஒரு கோடி ஷேரை கொடுத்து இவங்க பெனிஃபிட்டான ஷேர்ஸ் வந்து பதிமூணு கோடி ரூபா பதிமூணு மீன் பத்து கோடி ஷேர்ஸு லோயர் சர்க்கியூட்டில் பன்னெண்டு ரூபா பத்து காசு லோயர் சர்க்கியூட்டில் வாங்கிட்டு இப்போ அவங்களோட வேல்யூஷன் வந்து பதிமூணு ரூபா தொண்ணூறு காசு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்டம் சேஞ்சு கண்டிப்பாக அந்த ஷேரில் இருக்கும் கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி மொமெண்டம் சேஞ்ச் இந்த ஷேரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி நல்ல கம்பெனி இந்த கம்பெனி ஒரு மாதிரி மட்டமான நிலமையில் போய் அதை இன்னொரு கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறும் போது கண்டினியூஸாக அப்பர் சர்க்கிட்டு தான் ஏறும் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து அது வந்து ஒரு நார்மல் நார்மல் ட்ரேடிங் வர ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு லோயர் செக்யூரிட்டி இல்லை அப்போ செக்யூரிட்டி கண்டினியூ ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேபிளான ப்ரைஸில் ட்ரேடு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு மொமெண்டம்னால தான் இப்போ ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து இப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கே நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன மொமெண்டம் அடுத்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ரேட் வந்து பதினெட்டு ரூபா அஞ்சு காசு அதிக ரீசன் சொல்லிட்டோம் ஏன்னா வந்து இந்த கம்பெனி ரியலிஸ்ட் ஆகும் போது இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ரூபா அஞ்சு காசு ரீலீஸ் ஆகும்போது ஸோ அந்த ப்ரைஸ் வரத்துக்கு மறுபடியும் வாய்ப்பு இருக்க 